자, 오늘은 핵심 제목은 그리스도를 만난 사람들입니다. Today is the core message. The title is Those Who Met Christ. 네, 그리스도를 만난 사람들은 부활 신앙을 믿는 자들입니다. Christ are the ones who believe in the resurrection faith. 마태복음 28장 17절에 부활 이후 예수님을 보고 경배하는 사람들도 있었지만은 아직도 의심하는 사람들이 있다고 합니다. If you see in Matthew chapter 28 verses 16 to 17, it is recorded that after the resurrection of Jesus, when the disciples saw him, some worshipped him, but some also doubted. 어, 눈으로 보고 또 직접 만나도 어, 이 사람들은 원래부터 그리스도를 믿지 않았다는 말이죠. So this means that even if they saw Jesus with their own eyes, they didn't really believe in Jesus from the beginning. 그리스도를 만났다는 말은 성경의 약속을 나의 약속으로 믿는 자들을 말합니다. To say that I have met Christ means that I am holding on to the promises made in the Bible as my own promise and covenant. 성경대로 그리스도께서 인류의 죄를 위하여 죽으셨구나. So Christ has indeed died for the sins of humankind. 어, 그리스도라는 약속대로 죽음을 이기시고 부활하셨구나. And as promised, he raised from the dead. 그 예수님이 그리스도로 오셔서 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨구나. And that Jesus came as the Christ and became the first fruits of those who have fallen asleep. 어, 성경의 약속을 믿고 그리스도를 주인으로 모신 자들입니다. So it it is about those who believe in this Christ and accepted him as their master. 자, 오늘도 성경의 약속을 믿고요. 그리스도가 주인 되는 부활 신앙의 하루가 되기를 주님 이름으로 축복합니다. So even today I bless you in the name of the Lord that you would hold on to the promise of the Bible as yours and restore this resurrection faith. 어, 두 번째로 그리스도를 만난 사람들은 감람산에서 복음을 확인한 자들입니다. Secondly, those who met Christ are those who confirmed the gospel at the Mount of Olives. 자, 예수님께서 부활 이후에 제자들에게 지시하신 산으로 부르시죠. So God calls the disciples after his resurrection and makes this command. 자, 거기가 바로 감람산입니다. And that is the Mount of Olives. 이 감람산에서 예수님께서는 제자들에게 언약을 주시고요. And in this Mount of Olives, God gives the covenant to the disciples. 하늘과 땅의 모든 권세가 내게 있다는 겁니다. And he said, all authority in heaven and earth has been given to me. 그래서 그 이름 가지고 모든 민족으로 제자 삼아라는 거예요. Therefore, with that name, go and make disciples of all nations. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주랍니다. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 너희들 힘으로 할수 없기 때문에 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다고 약속하십니다. And because you cannot do this with your strength, Jesus promised that surely I am with you always to the very end of the age. 이 언약과 함께 40일 집중을 통해서 하나님 나라 일을 알리신 거예요. And with this covenant through the 40 days of concentration, he revealed the works pertaining to the kingdom of God. 자, 이때 제자들은 이 미션을 가지고 오직의 시간으로 성령의 충만함을 잊게 됩니다. And the disciples with this time and time of only they were able to restore the filling of the Holy Spirit. 증인의 시간을 통해서 안전배기가 일어나는 복음의 사역들이 시작되고요. And through the time of a witness in which the ministry of the gospel revives and raised up the men who was lame from birth. 또 핍박과 환란 속에서는 세계 복음화의 전환점의 시간표를 만나게 됩니다. And through persecutions and tribulations, they met the time and restored the time of the turning point of world evangelization. 자, 오늘 저와 여러분들이 이 시간을 회복해야 됩니다. And today, you and I must restore this time. 이미 저와 여러분들은 하나님의 절대 언약 속에 있잖아요. Because you and I already lie in the absolute covenant of God. 그리스도 안에서 모든 저주가 끝났고요. In Christ, all curses have been cut off. 이제는 영원한 배경을 가지고 사는 하나님의 자녀들입니다. And now we are children of God that lives with this eternal background that God has given 자, to us. 거기서 끝나는 것이 아니라 저와 여러분들은 
남은 인생 하나님의 절대 미션을 붙잡았죠. And it doesn't just simply end there. For the rest of our lives, we are holding on to the absolute mission that God has given to us. 자, 그렇다면 오늘도 우리는 하루를 살아갈 때 특별한 것이 아니라 당연한 것 해야 됩니다. If that's so, as we're living our life today, we're not doing something special, but we must do the rightful things. 오늘도 지게 시간을 통해서 이 복음이 나의 복음으로 각인되고. Through the time of only this gospel must be imprinted as my gospel. 증인의 시간을 통해서 저와 여러분들의 현장에 복음의 빛이 선포되고요. And through the time of witness, uh, we must shine this light of the gospel to our fields. 핍박과 문제가 올 때는 하나님의 절대 시간표를 확인하는 전환점의 시간표가 오게 될 것입니다. And in the midst of persecution and tribulations, uh, the time of the, the, the turning point in which we're able to confirm the absolute plan of God will come. 오늘도 이 축복으로 시작하고 누리는 하루가 되기를 바랍니다. I pray that you may enjoy this and start the day with these blessings. 자 마지막으로 이렇게 되면은 그리스도를 만난 저와 여러분들은 매일 복음의 능력을 누리게 되는 겁니다. And lastly. As if we do this, then for those who met Christ, we will experience the power of the gospel every day. 그냥 복음이 아니고요. 복음 안에 있는 모든 축복을 누리는 신분과 권세입니다. It's not just the gospel, but we have given the identity uh, and the authority to enjoy all the power in the gospel. 아, 여러분들이 언약 붙잡고 기도할 때는 시공간 초월하는 보좌의 능력이 임하고요. And when we hold on to the covenant and pray, the power that transcends time and space comes upon you. 모든 것이 응답으로 연결되는 증인의 삶을 살아가게 될 것입니다. And you live a life of a witness in which everything becomes an answer. 자, 오늘도 말씀으로 저와 여러분들의 미래를 미리 보고요. Uh, today, through the word, I pray that you will be able to see the future in advance. 우리의 영적 상태가 하나님으로 충만하고 모든 것이 회복되는 그날이 되기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. And I bless you in the name of the Lord that today will be the day in which we are able to confirm the things of God and those becoming mine. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. Dear God, we thank you. 우리를 부활 신앙의 증인으로 불러 주신 것 감사합니다. We thank you for calling us as a witness of the resurrection faith. 오늘도 복음의 능력, 보좌의 능력, 증인의 능력으로 확인하고 체험하는 하루가 되게 하옵소서. Allow today be a day in which we are able to confirm and enjoy the power of the gospel, the throne, and the witness. 우리의 영적 상태가 회복되는 날이 되게 하시고. May today be a day in which our spiritual state is restored. 하나님의 말씀으로 미리 가지고 누리고 정복하고 성취하는 언약의 여정이 되게 하옵소서. And may today be the day in which our covenant journey it, that we see, possess, and conquer in advance begin. 우리 개인과 가정과 가문 그리고 현장에 역사하는 모든 흑암 저주가 무너지게 하시고. May all the forces of darkness that is working upon our individual, family, family line, and fields be broken down. 하나님의 나라 임하게 하옵소서. And may your kingdom be established. 하나님이 주시는 다른 힘을 얻는 날이 되게 하옵소서. May today be the day in which we receive the different strength from you. 우리 인생이 하나님께 최고로 감사한 날이 되게 하옵소서. And may our life be the most thankful with Christ. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. In the name of Jesus Christ we pray. 아멘. Amen. Amen.